ആഭാസം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നീട് വിചാരിച്ചു എന്താ ഈ ആഭാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യ വ്യത്യ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആഭാസം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സിനിമയിലും കൂടെ അതെൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആഭാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞത് അതിൽ അതിൽ പറയുന്ന വിഷയം അതാണ് അതിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാന്യന്മാരാണ് എന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും മാന്യന്മാരാണ് അല്ലേ അതെ മാന്യന്മാരാണ് പക്ഷേ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാന്യതയെല്ലാം മാറ്റുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവമാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നപ്പോൾ തിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ വരെയാണ് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൊന്നും ഒരാൾക്കും പേരൊന്നുമില്ല ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഇന്ന പേര് കിളി ഡ്രൈവർ ഇല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക കറക്റ്റാണല്ലോ ഇതേ അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാനാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരാൾക്കും പേരില്ലാത്തതെന്നാണ് ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സിലെ കിളിയാണ് ഡ്രൈവറായിട്ട് നമ്മുടെ അലൻ സീറേട്ടനാണ് വളരെ എന്താ സോഷ്യൽ സറ്റയറാണ് സിനിമ ഉടനീളം പിന്നെ എന്താ പിന്നെ യാത്രക്കാരായിട്ട് നമ്മുടെ റീമ കല്ലിങ്ങലുണ്ട് അലൻ സോറി ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് താരനിരകൾ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും പറയാത്ത ഒരു കഥ പച്ചയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജുബിത്ത് അത് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് ബസ്സിലൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാത്തത് എന്നാലും കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല അവസ്ഥകളും ഈ സിനിമയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം അത് തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ചേട്ടൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ വലിയ മാന്യത്തരമൊക്കെ കാണിക്കുമെങ്കിൽ ഇത് കുഴപ്പമാണ് കുഴപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടും അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ശരിയാണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാനുള്ളതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ഓരോരുത്തരും നം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ആഭാസം നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാരുടെ മെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ക്ലിയറായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് തുറന്ന് പറയാൻ പലരും മടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ സിനിമ അതുകൊണ്ടാണ് ആഭാസം എന്ന സിനിമ വളരെ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയാനും കാരണം അത് ഡയറക്ടർക്ക് തോന്നി അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും എന്തായാലും എനിക്ക് അതിനോട് എന്താ അതിലെ കഥാപാത്രം അതിലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആഭാസം എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ആഭാസം ഇരുപത്തേഴാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ വരെയാണ് അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്നോട് ആഭാസത്തിൻ്റെ കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും കറക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം ഓരോ അവസ്ഥകൾ മാറി മാറി ഓരോ കാ സമയം മാറുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആഭാസം വരേണ്ടത് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓ ഇപ്പോഴാണ് ആ ആഭാസം വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പോഴും ആ ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നട സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത് മാറട്ടെ എന്ന്
സ്ഥിരം പോലീസ് വേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുക അതിനത് മാറ്റാൻ സംവിധായകരോ തിരക്കഥ കൃത്തോ വിചാരിച്ചാലേ അത് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനും ഹ്യൂമറിലൂടെയാണ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇതാണ് പക്ഷേ മാറി ഒരു സംവിധായകൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാറി അവതരിപ്പി അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ശരിക്കുമുള്ള കഴിവ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ അവാർഡ് കിട്ടി അലൻ സീറേട്ടന് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടി അവാർഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വലിയ ആക്ടറെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് കഴിവുള്ള ഇനിയും ഒരുപാട് താരങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിന് അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതിന് മെയിൻ വേണ്ടത് സംവിധായകർ അവരെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് അവരവരുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കിളിയോട് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഞാനല്ല ശരിക്കും ആ കിളി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അതുപോലെ തന്നെ അലൻ സീറേട്ടനും നമ്മൾ തങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ റിമയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പരം പുതുമുഖ താരങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഈ സിനിമയിൽ ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആർക്കും പേരില്ല കാരണം സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇത് എൻ്റെ കഥയാണല്ലോ എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഫീൽ ചെയ്ത തരത്തിലാണ് ആ ഭാസം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഒത്തൊരുമ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരുമിച്ചായിരിക്കും സിനിമകളെല്ലാം റിലീസ് ആകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് പക്ഷേ പേടിയല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷം തന്നെയാണ് കാരണം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ആഭാസത്തിലായാലും കുട്ടൻപിള്ളയുടെ ശിവരാത്രിയിലായാലും ആഭാസത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് കിളി ഇനി കുട്ടൻപിള്ളയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള കഥാപാത്രമാണ് പിന്നെ സവാരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അല്പം മെൻ്റലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വരാൻ പോവുകയാണ് ടൊവിനോ നായകനായ നമ്മുടെ തീവണ്ടി തീവണ്ടിയിൽ ഒരച്ഛനാണ് നായികയുടെ അച്ഛനാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് അങ്ങനെ അതൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു കാരണം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിലും ഞാൻ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം വിഷു ദിവസം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഓണം ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിലെല്ലാം ക്യാരക്ടർ അത് ഈ നടൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടായിരിക്കും മിക്ക സിനിമയിലും അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ പുരസ്കാരം അതിനേക്കാളപ്പുറം ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകർ കണ്ട് അവരുടെ കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും മനസ്സുഖം കുട്ടൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു റഫായിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മക്കളുണ്ട് മരുമക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഉത്സവമൊക്കെ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും അതും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് വീടെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നെ സംഭവങ്ങളും ഈ വീട്ടിലും പ്രതിഫലിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മക്കൾ എൻ്റെ മോളായിട്ട് ശ്രിൻഡിയാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് മരുമകനായിട്ട് നമ്മുടെ യോ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ബിജു സോബാനം ഉഗ്രാക്ടർ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എന്താ മരുമക്കൾ പിന്നെ ചെറുമക്കൾ ഇവരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നടക്കും ആ ഇഷ്യൂ എല്ലാം ഹ്യൂമറിലൂടെ പോയി അവസാനം ഒരു മെയിൻ ഇവൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു പോകുന്നതാണ് ആ സിനിമ നർമ്മത്തിലാണ് സിനിമ പോയിരിക്കുന്നത് ആഭാസവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ട സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അതെല്ലാം നമ്മൾ നർമ്മത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ് പോവുകയാ
അപ്പോൾ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അയാൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൾക്കാരെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമോഷനും അതെന്താണ് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് അവരവർ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്ലിൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ബസ്സിനകത്ത് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ തൊട്ട് ഏകദേശം സേലം ആ പോയിൻ്റ് വരെ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മളെല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് വരിക എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബസ്സിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഇതിനകത്ത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഒഴുകി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഓടി നടക്കുകയാണ് ഈ കഥാപാത്രം ആഭാസമാണ് ശരിക്കും നായകൻ അല്ലാതെ ഞാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിമയോ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ യാത്രക്കാരെല്ലാവരും ഇതിലെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെ പ്രതിദാനം ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓരോ കഥാപാത്രവും അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും നായകന്മാരാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാവരും നായികമാരാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ പിന്നെ ഇമോഷൻ പറയാനുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഥ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ സിനിമയിൽ നായകന്മാരാണ് ബസ്സും ഈ ഗാന്ധി ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധി ബസ്സും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇപ്പോൾ ഫഗതിനോടൊപ്പം ഒക്കെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൽ ഞാൻ രണ്ട് സീനെ ചെയ്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥാപാത്രവും സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ മെയിൻ വേഷം തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ ഭാഗത്തിന് നിർബന്ധമില്ല വരുന്ന നമ്മുടെ കഥാപാത്രം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് സിനിമയെ എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങ് അതാണല്ലോ അല്ലാതെ ഹീറോ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ അർത്ഥമില്ല ഏത് വേഷം കിട്ടിയാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മേരിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുണ്ട് ജയസൂര്യയുടെ അതിലും ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ചെന്നിട്ട് ഒരു 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 കളക്ടറുടെ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ രണ്ട് സീനായാലും ഒരു സീനായാലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരേ എന്താ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അത് പിന്നെ സംവിധായകരെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ദിലീഷ് പോത്തൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ മാജിക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് മേക്കപ്പൊക്കെ മേക്കപ്പൊന്നും അതിലില്ല മുഖവും കഴുകിയിട്ട് ചെന്ന് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പിന്നെ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ സിങ് സൗണ്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വളരെ നിശബ്ദതയാണ് അപ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറും ഇപ്പോൾ കഥാപാത്രം ഓൾറെഡി നമ്മളതിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നതും ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതും ഒക്കെ ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു പറ്റും ഞാൻ രണ്ടിനെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചതാണ് കാര്യം രണ്ടും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത സിനിമകളാണ് ആഭാസം ഒരു സോഷ്യൽ സറ്റയറാണ് മറ്റേ കുട്ടൻപിള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കുടുംബത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് രണ്ടും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ടെന്നല്ല ഈ ഞാൻ അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമകളും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിച്ചാലും ആ സിനിമ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കഥാപാത്രം